హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నిమ్మి రఫి ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా సుప్రీం కోర్టు ఆధార్ కార్డ్ విషయంలో ఒక సంచలనం తీర్పించింది అదేంటంటే ఇక ముందు ఎవరైనా సరే సిమ్ కార్డ్ ఇష్యూ చేయాలన్నా కానీ లేదంటే సిమ్ కార్డ్ ని వెరిఫికేషన్ చేయాలన్నా కానీ ఏదైనా ఆన్లైన్ ఈ కామర్స్ సైట్స్ లో మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఈ వ్యాలెట్స్ లో మీరు ఈ కేవైసి కంప్లీట్ చేయాలన్నా కానీ ఏదైనా బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ లో కానీ ఇంకేదైనా సరే ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ లో కానీ ఈ కేవైసి కంప్లీట్ చేయడం కోసం ఆధార్ కార్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు అని ఒక తీర్పు అయితే ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఈ టెలికామ్ కంపెనీలు వాళ్ళు సిమ్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసే విషయంలో ఈ కేవైసి కంప్లీట్ చేసే విషయంలో రకరకాల ప్రాసెస్ అయితే వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు అంటే మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తోనో అడ్రస్ ప్రూఫ్ తోనో పాన్ కార్డ్ తోనో ఓటర్ కార్డ్ తోనో ఇలా రకరకాల ప్రాసెస్ లో వీళ్ళు ఈ కేవైసి అనేది కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ టెలికామ్ కంపెనీ అన్నిటిని కూడా హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు రెగ్యులేట్ చేసే వాళ్ళు రెండు కంపెనీలు ఉంటాయి అవి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ దాంట్లో ఒకటి డివోటి రెండోది ట్రాయ్ డివోటి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇక రెండోది ట్రాయ్ ట్రాయ్ అంటే టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇక వీళ్ళు మాత్రమే ఈ టెలికామ్ కంపెనీని అలాగే బ్రాడ్ బ్యాండ్ సర్వీసెస్ అన్నిటి కూడా వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తా ఉంటారు అయితే ఇక ముందు కొత్త సిమ్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసే విషయంలో అలాగే ఆన్లైన్ లో ఈ కేవైసి కంప్లీట్ చేసే విషయంలో ఈ డాటా అనే వాళ్ళు కొత్త గైడ్ లైన్స్ ని తీసుకొచ్చారు ఈ కొత్త గైడ్ లైన్స్ అనేది పాత వాటి కంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా కొంచెం కొత్తగా ఉన్నాయి సో ఇక ముందు సిమ్ కార్డ్స్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ఇక ముందు మీరు సిమ్ కార్డ్ తీసుకోవాలంటే ఆ ఏదైతే ఆన్లైన్ రిటైల్ షాప్ ఉంటుందో ఆ రిటైల్ షాప్ కు వెళ్ళి మీరు లైవ్ ఫోటోగ్రాఫీ ఇవ్వాలి దాని మీద వాటర్ మార్క్ ఉంటుంది అలాగే ఏ లొకేషన్ లో తీస్తారు అనేది కూడా అక్కడ మీకు జీపీఎస్ డీటెయిల్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి ఇక డాట్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త గైడ్ లైన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఒక పర్సన్ కి ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంది ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ మనకి ఇస్తారు అనే దాని మీద కొత్త గైడ్ లైన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది ఈ రోజు మనం చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ది రఫి డాట్ తీసుకొచ్చిన కొత్త గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇంతకు ముందు లాగా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ పడితే అన్ని సిమ్ కార్డ్స్ అయితే ఇవ్వరు మాక్సిమం ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఒక అడ్రస్ ప్రూఫ్ తో రెండు సిమ్ కార్డ్స్ మాత్రమే ఇస్తారనమాట ఇక పాయింట్ లో వెళ్తే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న రీటైల్ షాప్ కి మీరే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది విత్ యువర్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ అనమాట సో మీ దగ్గర ఏదైతే అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొని మీకు దగ్గరలో ఉన్న రీటైల్ షాప్ కి అయితే మీరే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ పాన్ కార్డ్ కానీ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ కానీ మీ ఇంటి అడ్రస్ ప్రూఫ్ కానీ ఏదైనా సరే దాన్ని తీసుకొని మీకు దగ్గరలో ఉన్న రీటైల్ షాప్ కి మీరే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎయిర్టెల్ కానీ ఐడియా కానీ జియో కానీ ఏదైనా సరే అక్కడికి మీరే వెళ్ళాలి ఇంతకు ముందు లాగా సిమ్ కార్డ్స్ కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మకపోవచ్చు మేబీ ఫ్యూచర్ లో దీన్ని ఏమైనా చేంజ్ చేయొచ్చేమో కానీ ప్రజెంట్ కి మాత్రం రీటైల్ షాప్ లోనే అమ్మబోతున్నారు అనేది చెప్తున్నారు అనమాట ఇక పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఒక ఫామ్ ఇస్తారు దీన్ని సిఏఎఫ్ ఫామ్ అంటారు సిఏఎఫ్ అంటే కస్టమర్ అక్విసేషన్ ఫామ్ అనమాట అంటే మిమ్మల్ని దాంట్లోకి జాయిన్ చేసుకుంటున్నట్టు ఇచ్చే ఫామ్ అనమాట సో దాన్ని మీరే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది పాయింట్ నెంబర్ టూ అలాగే పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే మిమ్మల్ని అక్కడ లైవ్ లో ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తారు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ మీద డే టు టైం కూడా ఉంటుంది అనమాట అలాగే మీరు ఏదైతే సిఏ ఫామ్ ఉంటుంది కదా ఆ సిఏ ఫామ్ లో మీకు ఆ సిఏ ఫామ్ నెంబరు అలాగే ఎక్కడి నుంచి అయితే తీసుకున్నారో ఆ లొకేషన్ జిపిఎస్ డీటెయిల్స్ అలాగే ఏ షాప్ లో తీసుకున్నారో ఆ షాప్ కి సంబంధించిన కోడ్ ఆ షాప్ కి సంబంధించిన నేమ్ అన్ని కూడా ఆ సిఏ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇక పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే అడ్రస్ ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేస్తారో ఆ అడ్రస్ ప్రూఫ్ కి వీళ్ళు ఆ వాటర్ మార్క్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు లైవ్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తారు కదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే మిమ్మల్ని ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తారు కదా ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ని అలాగే ఈ అడ్రస్ ప్రూఫ్ అన్నిటి కూడా వాటర్ మార్క్ చేస్తారు అలాగే ఏదైతే సిఏఎఫ్ ఫామ్ ఉందో దాన్ని కూడా వెళ్ళి వాటర్ మార్క్ చేసుకుని వాళ్ళ సిస్టమ్స్ లో దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటారు ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం అనమాట ఇది పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఇక పాయింట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే మీరు ఆ సిఏఎఫ్ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీకు సంబంధించిన ఒక ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక ఓటీపీని పంపిస్తారు సో ఆ ఓటీపీని మీరు వీళ్ళకి చెప్తే మీకు ఒక
ఫైవ్ను లేకపోతే ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఫైవ్ అను ఏదో రకరకాల కోడ్స్ చెప్తా ఉంటారు కదా టెలికామ్ ఆపరేటర్కి సంబంధించిన కోడ్ సో దానికి చెప్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా లాంగ్వేజ్ సెలక్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏదైతే ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ ఉంటుందో అది వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక కొత్త ఓటీపీని ఆ నెంబర్కి పంపిస్తారు సో ఆ వెరిఫికేషన్లో మీరు ఆ ఓటీపీని కరెక్ట్గా చెప్తే మీకు సంబంధించిన సిమ్ కార్డ్ అనేది యాక్టివేట్ అయితే అవుతుంది సో ఇది ప్రాసెస్ అనేది సో ఇలా చేస్తేనే మీకు సంబంధించిన సిమ్ కార్డ్ అనేది ప్రాపర్గా యాక్టివేషన్ అనేది అవుతుంది అలాగే గుర్తుపెట్టుకుని మ్యాక్సిమం రెండు సిమ్ కార్డులు మాత్రమే ఇస్తారు ఒక అడ్రస్ ప్రూఫ్తో అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకునే ప్రాసెస్ ఏంటంటే మీకు సంబంధించిన అడ్రస్ ప్రూఫ్ మీరే తీసుకెళ్ళాలి రిటైల్ షాప్కి వాళ్ళు అక్కడ లైవ్లో ఒక ఫోటో తీస్తారు సిఏ ఫామ్ ఇస్తారు అలాగే మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ అన్నీ కూడా వాటర్ మార్క్ చేస్తారు ఫోటో కూడా వాటర్ వాటర్ మార్క్ చేస్తారు అలాగే మీ సిఏ ఫామ్ అయితే ఏదైతే దాని మీద సైన్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత మీ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీని పంపిస్తారు ఆ ఓటీపీని పంపించిన తర్వాత మీరు వాళ్ళకి చెప్తేనే వాళ్ళు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అయితే ఇస్తారు ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత మీకు కొత్త సిమ్ కార్డ్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో మీకు సిమ్ కార్డ్ అనేది యాక్టివేషన్ అయితే అవుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు టెలి వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఆల్టర్నేటివ్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ పంపిస్తారు ఆ ఓటీపీ చెప్తేనే మీకు ప్రాపర్గా సిమ్ కార్డ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది సో ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రాసెస్లోనే ముందు సిమ్ కార్డ్స్ అయితే ఇవ్వబోతుంది అనమాట సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉండే దిస్ ఈస్ రఫీ సైన్ గా బాయ్